ሰላም ጤና ይስጠልኝ እንደምላችሁል ተሳባር ሚዲያ የአለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የሚቆየው እኔ መቅደስ ድረስነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ማርስታ ዜና ኢንጂነር ታካለ ኡማ ለሪቻ ፌስቲቫል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈው በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የቀማን ታጣቂዎች ግጭት ባለፉት አምስት ቀናት ብቻ 22 ሰዎች እንደተገደሉ ሮተርስ ዘግቧል በአፋር ክልል የቀድሞ ባለስልጣናትና ግለሰቦች እየታሰሩ ነው ንግድ ባንክ በውጪ ለሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ዲያስፖራዎች ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ ቅርንጫፍ ዛሬ አስመረቀ ካሲዳማ ከስልጤና ጉራጌ ዞን የተጣጡ የሀገር ሽማ ግሊዎች በጋራ በሐዋሳ ከተማ የመከክር መረክ ትላንት አድርገዋል ወደ ዘዝሩን አልፋለን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለአሬቻ ፌስቲቫል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈው አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ እንደመሆኑ አመጣን የኦሮሞ ህዝብን በከተማው የአሬቻ በዓል ለማክበር በመቻል የተሰማኝ ደስታ ከፍ ያለ ነው በቀጣይነትም ከተማችን አዲስ አበባ ሐላፊነት ወስዳ የአሬቻ በዓልን ጨምሮ ሌሎችን ሀገራችንን በዓላትንና እሴቶች በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና በአለም መድረኮች ሁነቶችን በመጠቀም ታስተዋውቃለች ከተማ አስተዳደራችንና ኗሪዎቿ በታሪክ አጋጣሚ የዚ ታሪካዊ ኃላፊነት አስተናጋጅ በመሆናችን ደስታ ይሰማናል በመጨረሻም የሬቻ በዓል በአዲስ አበባ በዚህ ደረጃ በተቀናጀና በአማራ መልኩ እንዲከበር አስተዋጽኦ ለደረጋችሁ የከተማችን ኗሪዎችና ባለሀብቶች ምስጋና ይدرسአችሁ ብለዋል በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የቀማን ታጣቂዎች ግጭት ባለፉት አምስት ቀናት ብቻ 22 ሰዎች እንደተገደሉ ሮይተርስ ዘግቧል ታጣቂዎቹ በመኪና ሲጓዙ የነበሩ 10 ንጹሃንን በኋላ 12 የልዩ ኃይል አባላትን በደፈጣ ገርለዋል ብሏል ያማራ ብሄራዊ ንቅናቄን ጠቅሶ የቀማን ኮሚቴ ወንጀላው ወንጀላውን አስተባብሏል አሜሪካ ኤምባሲ ወደ ክልሉ ዜጎች እንዳይጓዙ ትናንት አስጠንቀቀዋል በአፋር ክልል የቀድሞ ባለስልጣናትና ግለሰቦች እየታሰሩ ነው ከስፍራው ይደረሰኝ መረጃ እንደሚያመለክተው በአፋር ክልል በተለይ በአሳይታና ሎጊያ ከተሞች አንድ አንድ የቀድሞ የክልሉ ባለስልጣናት እና ነጋዴዎችና ሌሎች ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ነው የስሩ ምክንያት በግልጽ ባይታወቅም በክልሉ ከሚወጣው የጨው ምርት ጋር ተያይዞ በርካታ እስር እየተከናወነ እንደተከናወነም ታውቋል ባለፈው ሳምንት አንድ አንድ የክልሉ መሪ ፓርቲ የቀድሞ ባለስልጣናትም ከአውሮፕላን ማረፊያ ጭምር እየተያዙ እንደነበር ለማውቅ ተችሏል ንግድ ባንክ በመጪ በውጪ ለሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ዲያስፖራዎች ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ ቅርንጫፍ ዛሬ ያስመረቀ የተከፈተው ቅርንጫፍ ለአገራዊ ልማት ማስፈጻሚያዎች የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የውጭ መዛሪ ለማስተባሰብ እንደሚረዳ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት እና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባጫጊና በመርቃት ስነ ስርዓት ላይ ተናግረዋል ያቁጣባ አገልግሎት የቤት መስሪያና መግጃ ብድር እንዲሁም የውጭ መዛሪ ግብይት በቅርንጫፉ እንደሚሰጥም ሰምተናል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማይ ዳዊት በውጪ የሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ባንኩ ለነሱ ብቻ የከፈተውን ቅርንጫፍ በመገልገል ለአገራችን የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጠይቀዋል ዛሬ ተመረቀው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ እንደ ሌሎቹ ባንኮች ያገልግሉት መስጫ መስኮቶች አሉትም በመትኩ ተገልጋዮቹ ከባንኩ ሰራተኞች ፊት ለፊት ተቀመጠው አገልግሉቱን የሚያገኙበትን መቀመጫዎች አዘጋጅተዋል ይህም የደንበኞቹ ምቾት በመጠበቅ አገልግሎት ለመስጠት በማሰብ የተደረገ እንደሆነ ተነግሯል ካሲዳማ ከስልጤና ጉራጌ ዞን የተጣጡ የሀገር ሽማ ግሊዎች በጋራ በሐዋሳ ከተማ የመተከር መድረክ ትላንት አድርገዋል የጋራ መድረኩ አላማ የህዝቦቹ ለዘመናት አብሮ የኖረ በደምት የተሳሰረ አንድነት ለማስቀጠል ያለመ ነው ተብሏል በመድረኩ ላይ የሶስቱም ዞን የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በመጨረሻም ዜና አረፍት ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ ከዚህ ዓለም በመውት ተለየ የሙዚቃ አቀናባሪው በየግጥምና ዜማ ደራሲው ጊታሪስት ፒያኒስት ኤልያስ መልካ ከ40 በላይ አልበሞችን እንዳቀናበረ ይነገርለታል በዘመናዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ላይ አይረስ ያሻራውን ያኖረው ኤልያስ መልካ የኩላሊትና የስኳር ህመም ገጥሞት ህክምናው ሲከታተል ነበር ትናንት ለሊት ባጋጠሞ ድንገተኛ ህመም ወደ ሆስፒታል ተወስዶ በዚያው ህይወቱን ባለፉ ለመረዳት ይችላል 
ሰበር ሚዲያ በሙዚቃኛ ኤልያስ መልካ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹ ለጥበበኛ ወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ ሁሉ መዝናናትን ይመኛል እንግዲህ ለዛሬ ነበርን ዜና ይሄንን መስል ነበር አብራችሁ ተነበራችሁ ካልብና መሰግደናለን መልካም ቀን